战利品，我交我的枪。狗日的，来吧！呀、啊！你带队伍先撤，我们俩去，我们俩盯守啊！好，一定要把特派员安全接回来。是，走走。这俩是我干掉的，这俩把枪归我了啊！这俩是我干的，我踹出去的那一脚你没看见呢？刚才那没有我这，咋的呀？这都都是你的，你你就你你喜欢你都拿着。
手下战友，他一个人太危险了。特别，他家住这附近，地形熟，没事，你放心。抢他一体机枪。是八路啊！哎，嘘，小点声，鬼子马上就追上来了，我得换身衣服。老乡，有没有衣服？有有有。来，快点！快点！快点走！快点！走！快点！走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！大哥子，哦，大哥子，出来，说你的大哥子。喂，你是哪个村的？大刘村的。大刘村到这干什么呢？我刚才跟那河里摸鱼呢，这这你们这放了几枪，给那鱼都吓跑了。听口音是本地。摔了吧？你怎么又成二狗子了？瞎有瞎道，信有信路。我这叫曲线救国，懂吗、嗯？我跟你说啊，今儿这可不是开玩笑的地儿。我开玩笑怎么了？做骗子有你什么事儿？这八字还没一撇呢，真把他当你男人了。就冲你的倔劲儿，我今天偏跟他过不去。你干嘛呀你？啊，老站，老站长，太君问您怎么回事啊？啊，你去告诉太君，他要去说太君好。
去了。你这出什么幺蛾子？现在让去跟太君说他好，走吧，太君等着呢，快点。尤其是这个爱护村这个想法好，但是你们这个想法是好，但是这没这么干呢。你说你们天天老这个乱杀老百姓，老抓老百姓，这不是逼着大家去抗日吗？逼着人家去参加八路军，这不是缺心眼儿吗？你看，是吧？所以我告诉你啊，多给老百姓送点吃的，没心没心，哎，送点好衣服，大家都不缺心。站住！你服不服软？你没完了是吧？我问你服不服？我姐嫁给你算是瞎了。开始我小舅子，是他亲戚。混蛋！太太太太太，他一直欠我钱呢，一直没还，好不容易逮着他人了，我能那么放过他吗？啊！哎，我说，你到底什么时候还钱、啊半夜三更的敲门，吓我一跳。我听说村里刚回来了，我来看看他。哎，哎呀，哎呀，你吓死我了！你，你拿这干嘛呀？起，跪下，跪下。这里干这是什么打扮？这是啊，穿成什么衣裳？这是？又当兵了，自治军地狱，彭炳军三十军留下的老底子。是政府的军队吗？政府早没影了，哪来政府军呢？不是，那你这到底算哪家啊？是打鬼子还是打八路军呢？要打八路军，你给我出去啊！我们也说不清楚，谁都打，谁的好处都拿，要不能叫自治军嘛。大叔，大婶，大叔，大婶，哎，哎呦，荷花，我跟春丽哥好久没见面了，俺俩聊会儿啊。啊，行。啥呀？这有火烧。那我吃一个。哎，行行，我跟大叔了，拿的不多带点吗？行行行，吃啥？真热吃，干老的。哎，行，爹娘，好，你们赶紧回屋歇着去吧。啊，哎哎，是吧？哎，啥大味儿啊？好看吧？好看啥呀？这鸡屎黄的一声。谁说的？春雷哥，兄弟，我这条命可是你给的啊！当初要不是你放我一马，我早就被那个相公一枪给崩了。行了，你甭提那个了。哎，不是，我说你小子咋回事啊？你不是不想当兵吗？啊，没办法，咱们这一片啊都是拉锯的地区，日军、国军、八路军
，还有自治军、黄协军，每天都是你来我往的，在家里的青壮年都待不住，不想当兵也不行，早晚被人抓装丁了。不是，那你要还想当兵，赶紧跟我回去吧。哎，我跟你说啊，你主动归队，我兄弟，我今天来，第一是感谢你，第二呢，给你捎个话，就凭大哥你这一身功夫，在我们自治军，那怎么着也是一杠两花。哎呦，你真是个土八路啊！就闷着头打仗啊，连个军衔你都不懂啊！一杠两花，那是中尉军衔，少说也是个连长啊！放个屁，咣当响！哎，你在八路军算个啥？大兵一个，没少受处罚吧？你跟胡延明不一样，没地、没家、没爹娘，那是扛活儿的。你赶紧走吧，你！真的。咱俩各奔东西吧，春雷哥，兄弟，我真的是为你好啊！我跟你说，现在这八路我就干定了，我认定干八路了。不是，我说你是怎么了你？你八路军有什么好啊？处罚你还少啊？你不长记性？不是，那八路军哪儿不好啊？官兵平等，纪律严明，对老百姓好。是，我是没少关禁闭，但是我发现这个关禁闭对我是非常有好处的呀。我关一回禁闭，我就长一回知识；关一回禁闭，我长一回本事。我现在都关成班长了，那没准哪天我就关成连长了。再这么一直关下去，没准我也能出去给人敲书了呢。还，哼！我跟你说，这八路军是真跟鬼子干呢，你知道吗？就这俩月，刘邓大军的幺二九师，打了七十多场仗，干掉两千多鬼子。你不喜欢那孔特外援，原来我也特烦呢，但人家打起仗来真玩命，真跟鬼子干呢。人家为了保护别人，差点把自个儿孩子给捂死了。真有这事儿、啊？那当然了，就那个孔德贝远，我亲眼看见的。哎，行了，我看咱哥俩现在啊，也聊不到一块儿去了，赶紧走吧。走走走走走，赶紧走，赶紧走！你再不走，我给你捆骑兵连去了啊！走走走走走走走。走春雷哥，往后的事儿，咱们谁也说不清楚。没准咱兄弟俩就会成了对手。站住！秉志，只要你是真心抗日，不管你穿哪身衣服。咱都是兄弟，但今儿我得给你撂句话：如果有一天你要投奔了日本鬼子，背叛了老祖宗，我刘春雷认识你，我的马刀不认识你。我也说一句话。我崔秉志是一个人，不是鬼。荷花，你也该好好想想。我想个屁！看你这眼睛都熬红了，赶紧睡觉去吧。为啥睡不着呀？我知道你琢磨啥呢。你是不是琢磨什么时候我能当连长，你好当官太太？当初要不是你救了我，我已经是官太太了。你真想当官太太？其实。
斯坦，你那会儿救了我，我就咋了？我就不想你走。其实我不是心硬，也不是非走不可。但是这一带是游击区，到处都是鬼子，就算我不走，也得被鬼子给抓走了。你你别难过，没事儿，很快就会把小鬼子给打走的。你想啊，他们多少人，咱们多少人呢？而且咱们国家比他们大多了，早晚给他们打回去，肯定用不了一辈子。半辈子都用不了。你要打半辈子鬼子，我就等你半辈子；你要打一辈子，我就等你一辈子。有你这句话，我三天就能把小鬼子赶到海里喂鱼去。说大话。不过，你这次走了，要记得给我写信。我给你写啥信？你都不识字儿，给你写的不是白写吗？反正我让你给我写信。为啥呀？因为还没人缝呢。何华，我刘春雷原来一直是个混球，太不懂事了，让你受了不少委屈。只要把小鬼子打走，咱俩立马就成亲。我今儿在这给你发个毒誓，以后我刘春雷要是对你有一点不好，天打五雷轰！我不用你发誓，我信。歇会儿，不差你这点劲儿啊！我力气可大了，平时都是我一个人推，谁说我没劲儿？你看，这我在家这两天就是想多帮帮你。哎，这挺呛的，出去坐会儿。去。我不，我想和你一起推。日本鬼子打跑了，第一件事，我就给你买头好鱼。不是给我，是给家里。那不就是给你买的吗？我这
这今天一想着你在这推磨，我就不忍心。你咋不吱声了呢？你是不是以为我说大话呢？那我就再给你发个毒誓，我要不把这头驴给你买回来，我出门就撞见鬼。别瞎说，我不要你发誓。只要你有这个心就够了。哭什么呀？没有，我是高兴。买不买驴都不重要，只要你要陪在我身边，和你一起推磨，我就知足了。我一点都不觉得累。朱磊哥，嗯，你别这样。没往歪了想，我就是觉得心里对不住你，我想对你好，我给你磕一头得了。哎呀，磊哥，你别这样，你干嘛呀？你你怕什么呀？爹娘都在集市了，家里没有外人呀，怎么了？当我啥也没说，啊，小风剑客的，好，好，哎，那就等着咱们人房子那天。呦呦呦，小两口吵架呢？喂，谁让你进来的？你大门又没拴着，我一脚不就进来了吗？不是你怎么敌我不分呢？我谁啊？我是你姐夫，这是我老丈人的家。我怎么就不能进来了？你少在这给我耍嘴皮子啊！我告诉你，你要再动荷花一指着我，拿马刀扇了你！我说你怎么那么小心眼儿啊？哎，就这么芝麻大点小事儿，你还真上心呢，跟个娘们儿似的！喂，我的，我喂，你你干什么？我可是你救命恩人！我告诉你啊，那天要不是我，你早被日本人给咔嚓了你！你一个当汉奸的，我告诉你，早晚让跟日本人一块儿给煮了。谁汉奸？我说你才汉奸呢！我，我那叫啊，曲线救国，委曲求全，我没少给日本人下绊，你懂个屁你！不是你今儿到底干嘛呀？我，我找你有正事儿，出来说，出出出来出来说。我跟你说啊，小子，以后没事别老往我们家跑，小心眼儿。你可别忘了，那天要不是我救了你，你现在脑袋早搬家了。小妮子，你倒个水都离我八丈远，还记仇呢？你别废话了，有事没事你到底？有事儿啊！哎，我问你，这次回来你还走不走了？我不走，去你们家呀！我说你小子当八路当上瘾了吧？那俗话还说得好呢，哪棵树上不能吊死人啊？我给你分析分析现在的形势啊，现在这世道越乱越好，凡是那眼神活泛点的，那哪个不吃香的喝辣的？瞧瞧你姐夫我啊，你姐夫我就有几杆枪，那我就是爷。方圆几百里你打听打听，有谁敢不给我小罗成面子？行了，行了吧，你别跟这吹了。我跟你说啊，早晚有一天你得把吃的东西全吐出来。哎，你走吧，我还得磨豆子呢。这话没说完呢。立另一半留着暖自个儿肚子吧。我姐嫁你算是嫁瞎了。刘春雷，你别不识抬举。我告诉你，我要不是看在咱们是发小又是亲戚的份上，我才懒得管你呢。给你条活路，你不走是吧？啊，你非要往死路上……没完了你啊！哎，有完没完你？轻点，轻点。怎么着，到底？
，我不是弄了几匹马吗？想弄个骑兵营，我让你当营长，到时候咱俩吃香的喝辣的。哎呀，司令我也不稀罕。小子，咋了？你还是早点走吧，我怕他害你。你这刀是扔在这儿了。水凉不凉啊？不凉，没事儿。哎，没记错吧？没有啊，是这儿啊。我这刀要找不着，我这没法活了，我就。那刀就那么重要啊？那当然了，我们首长说了，这刀那就是我的兄弟。你想，这骑兵连的骑兵能没有刀吗？跟马一样重要。再说我这刀，是我曾经花两碗丸子汤，还有仨芝麻火上换来的。这刀要是丢了，我就没脸再回骑兵团了。哎，哎，哈哈哈哈哈，找着了，哈哈哈哈！哎呀，看来这龙王爷没把我这刀收走，小日本也没发现。快上来吧。就咱这刀，这是哥萨克的军刀，那我们连里不是谁都有的。嘿，削铁如泥。这刀比爹娘还重要。差不多。那我呢？不一样，这刀吧是在脑子里的，永远都得记着。你呢，是在心里。想死我了，你们！嗯，哎，饿了吧？来来，兔崽子，我就知道你没事。有点没良心了啊！见着马比人还亲呢，还有点老哥俩的意思没有啊？哎，这话就说的不对了啊！啥叫老哥俩啊？得批评你了，咱得叫同志，是不是？这觉悟哪儿去了？回去我就揭发你，老哥俩咋？老哥俩是战友的意思，怎么着？大老远找你来挑着毛病了？嘿，我说你这小子，哎，你跟我这公鸡还争上了啊？我这公鸡这也是战友，也是兄弟，是不是？哎，你咋想着带着公鸡到这儿来找我呢？连长的意思，连里好多人都以为你牺牲了。连长说带着公鸡找你，他知道你死没死。要不是他，我还真找过了。这他妈说的！哎呀，我们哪那么容易死？我们俩命多硬啊！哎，怎么着？咱再比一比，看看我这攻击快还是你这狂风快？比吧，来，好日子没骑马了吧你？哎，走路，下，下。
，太棒了！我们要有你这本事，那我们跟小鬼子齐平干，那我们心里就踏实了。对呀、啊，你说那个叫皇军。皇军之癖，皇军之癖咋不遇上你呢？要是遇上你，你就好好的给他点颜色看看了。我都吃了好几回亏了。你别光指望我啊，把你的本事练好了，下回碰到那个西村次郎，拿你的马刀向他说话。马连长，紧急会议通知，什么事儿？所有排以上干部马上到团部开会。孔太白说了，让胡彦明和刘春雷到会。开什么会啊？不清楚。为什么让刘春雷到场？特班要专门交代的，你们就执行吧。就。不是，哎，这啥意思？这是连长啊？这是不是要秋后算账啊,啊？不能吧？啊，特派员见着咱们现在都一面笑。这、啊、连长，我能不能不去？我一见他实在有点怵得慌。那不行啊，人叫你去了，你能不去吗？兵来将挡，水来土掩。服从命令，走，撤。请，请坐。都到齐了没有？小连连长检查一下。一连齐了。二连齐。三连也齐了。得。四连连该到的、不该到的都到了，就等着特派员做指示呢。报告。胡彦明、刘春来奉命到会。好。开会之前。我先给大家宣布一个好消息啊！我三八六旅、六八八团在成功旅长的指挥下，全歼日军第十四师团四十连队一个加强中队，歼敌两百余人，俘虏八人，缴获山炮一门，九二步兵炮一门。好好。另外，在这儿。我再跟大家讲一件事情，来，两位同志，到前面来，来来来来，同志们都知道啊，在前一段时间的整风当中，刘春雷和胡彦明同志犯了多项错误，成了我们整治的典型，甚至是关了禁闭。现在想一想，我觉得当时的处理。有些过重，有些偏左，这深深的打击了两位同志的革命积极性，伤害了两位同志的阶级兄弟的感情。那么这个责任谁来负呢？我觉得，这是我们工作组的责任。所以现在，我当着大家的面，代表工作组向两位同志脱帽致歉。
Oh.